meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aulinha com a Tia Aparecida. Hoje vamos dar início à nossa aulinha, a nossa disciplina de português. Isso mesmo, vamos dar início à nossa aula com a disciplina de português. Hoje vamos falar um pouco sobre a letrinha B, B maiúsculo e B minúsculo. Vamos iniciar com a nossa... Letrinha B. Está aí para vocês. B maiúsculo e minúsculo. B de quê, tia? B de bola. Temos o B bastão, maiúsculo e minúsculo. E temos o B cursivo, maiúsculo e minúsculo. Com a letra B, eu escrevo a palavra bola. B, O, L, A. Bo, la, bola. Figuras cujos nomes se iniciam com a letra B. Essas figuras são iniciadas com o B minúsculo, viu? Temos aqui o maiúsculo, as duas formas maiúsculas, mas elas são escritas com a letra B minúscula, com essas duas letrinhas aqui. Sendo que. Aqui a gente usa sempre a letra cursiva, este B aqui. B de brigadeiro, B de batata frita, B de bola, como a gente viu no comecinho da aula, B de boca, B de banana. Temos outras figuras a mais que se iniciou com a letra B. Aqui só alguns exemplos, tá bom? Formando sílabas. Quando eu pego o B mais o A, fica o som de Bá. Quando eu pego o B com a, sílaba, com a letra E, fica a sílaba B. Quando eu pego o B com a letra I, fica B, sílaba B. Quando eu pego o B com O, fica Bó. Quando eu pego o U, B mais o U, fica Bu. E assim formamos o quê? A, a família silábrica da letrinha B. Olha essas palavras, vejam como elas começam. Bala. Eu escrevo com a sílaba Bá. Beijo. Eu escrevo com a sílaba Bé. Bé i Jó. Bico, eu uso a sílaba bi. Bi, có. Bolo, eu uso a sílaba bó, de bolo. E burro, eu uso a sílaba bu. Repetindo. Bá, de bala. Bé, de beijo. Bi, de bico. Bó, de bolo. E bu, de burro. Que é um animalzinho. Assim formamos a, a família silábica da letrinha B, que é o ba, be, bi, bo, bu. Esse B maiúsculo usamos para nome de pessoas e lugares, como Beatriz, é, de lugar, né? Agora, Brasília, Belém. São lugares com B maiúsculo, viu? Não esqueçam. Pessoas e lugares são com letra maiúscula. Temos ba, be, bi, bo, bu com a letra B minúscula. Essas são a família silábica da letra B. Palavras com a letra B. Temos buzina, bu, zi, na. B com U, Z, I, N, A. Buzina. A palavra boneca. Tem o bo, né, ca, boneca. Bule, bu, le. B com U, L, E. Bule. Besouro. B, zo, u, ro. Besouro. Bezerro, B, Z, Ró. 
temos barata, bode, barraca, bailarina, botão, boné, batom, bolsa, berço, borboleta, bicicleta, barco, binóculo, buraco e bombeiro. São palavras escritas com a letra B. Tá bom? Como a gente separa essas palavrinhas? Vamos dar um exemplo da palavra boneca. Para me separar, eu posso usar as palmazinhas para me saber quantos pedacinhos tem. Ó. Bo, né, ca, boneca. Bule, boneca tem três. Ó. Foram três palmas. Ó. Bo, né, ca. Três sílabas. Para me separar a palavra bule. Bu, le. Quantas sílabas? Duas sílabas. E assim por diante. Qualquer palavra que você queira separar, você pode usar as suas palminhas, tá bom? Cantinho da leitura. Lembrando a vocês que sempre, a partir de hoje, que é o início da nossa letrinha B, todas as aulas, de acordo com cada letra, terá, uma, terá um canto da leitura, que são palavras que vocês vão ler novamente com a mamãe, tá bom? Vocês vão ler com a tia e depois ler com a mamãe novamente para treinar a leitura de vocês. Bom, vão ficar assistindo as aulas, mas sempre praticando a leitura. Faz a atividade, quando terminar a atividade, faz uma leitura breve com palavrinhas de acordo com a letrinha, tá bom? Temos aqui, ficha de leitura. B, B. B com E, B. B com E, B. B, B. Família do B. Ba, be, bi, bo, bu. Para mim, é fazer a leitura da letra B, né? Pra fazer palavras ou ler qualquer palavrinha, eu tenho que fazer as junções. Por isso que tem a sílaba, a família da letra B. É com esses pedacinhos, com essas sílabas, que eu vou formando palavrinhas. Tanto faz com B, com C... Você pega cada sílabazinha e junta, faz a junção com a outra sílaba para formar uma palavra. Aqui, ó, peguei o bi, com uma, ficou bia, nome de pessoa. O b com uma, que é o ba, b com uma, ba, formou a palavra ba, ba. B com o, bo, i, a, formou a palavra bo, i, a. Boia. B com E, B. B com E, B. B, B. Vamos repetir com a tia. B, A. Bia. Ba, Ba. Ba, Ba. Bo, I, A. Boia. B, B. B, B. Chegamos ao fim da nossa aulinha de português, meus amores. Mas agora vocês não vão ficar sem praticar o que foi visto na nossa aulinha. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão abrir na página 32, vão responder essas questões que estão aí, da página 32, 33 e 34. Não esqueça de fazer uma leiturazinha com a ajuda da mamãe, do papai, da irmã ou a tia do reforço, tá bom? Vamos agora... Dá início a uma nova aula. E essa aula será de caligrafia, tá bom? Encerramos a nossa aulinha de português. Vamos agora para a nossa aula de caligrafia. Vamos também estudar em caligrafia a letrinha B, tá bom? Quem sou eu? Estou perguntando a vocês. Quem sou eu? Essa daqui, ó. É a letra B. Muito bem. B bastão, maiúsculo e minúsculo. Mas aqui a gente estuda é a cursiva. B maiúsculo e minúsculo. Estão vendo aqui a pautazinha, ó, as linhas? No nosso livro de caligrafia tem essas linhas. Por isso que temos que observar bastante, ó. O B maiúsculo, ele sobe, vai lá em cima, dá uma voltinha e desce. 
o B minúsculo também vai subir, porque os dois têm que ficar grandes. Ele não pode ficar só dentro dessa linhazinha, não. Tem que ir até lá em cima e voltar, tá bom? No livro de vocês, tem sempre uma linha azulzinha pintadinha, que é o que a tia sempre fala. Crianças, usem a linha pintada azulzinha. As letras maiúsculas sobem, elas passam da linha, mas as minúsculas ficam só na parte azulzinha pintada, tá bom? Elas não passam. Verde, bola, de bala, de bicicleta e de bebê. Todas essas figuras, usamos a letrinha B para escrever elas. O B minúsculo, não esqueçam. Olha aqui, ó. Família do B. Ba, be, bi, bobo. Aqui só é a linha, como se fosse a linha do nosso caderninho. Estão vendo? Aqui eu trouxe esses dois modelos para mostrar a vocês. O B, ó, ele sempre sobe. Ele sempre é maior do que as vogais. Estão vendo? Tanto o minúsculo... Como maiúsculo, olha aqui, ó. Já na pauta, olha aqui. A pauta que eu digo é essa caligrafiazinha. Aqui nessa partezinha, no livro de vocês, ela é pintadinha de azul. Nessa aqui não está pintada, só para mostrar a vocês. Ó, o B, ele sobe, vai até aqui em cima e desce, dá a volta. O A permanece dentro da, li da linhazinha azulzinha, tá vendo? Azul está no livro de vocês, por isso que eu estou sempre... Lembrando a vocês, aqui não está pintada, mas no livro de vocês estão. A, o E, o I, O e o U. Eles não passaram o U, eles não passaram da linha, estão vendo? Eles estão dentro da linha pequenininha. Só quem passou foi a letra B. Olha os B subindo. Todos eles subiram. As vogais não subiu, permaneceu dentro da linhazinha, tá vendo? O B maiúsculo. Do mesmo jeito, só a letra B sobe, vai até lá em cima e volta. As vogais, que é o A, E, I, O e U, não sobe, permanece dentro da linha. Elas nem sobem e nem descem, estão vendo? Fica o tempo todo dentro da linha. Tanto a maiúscula como a minúscula, olha aqui, ó, não desce. Por quê? Porque o, D, o B não tem a perninha para descer para baixo. E as vogais também não tem como descer, tá bom? Não pode passar da linha. Figuras cujas sílabas é ba. Com ba eu escrevo a palavra bala. Com b escrevo balão. Com bi, balão não, bexiga. Aqui é uma bexiga. Com bi, bicicleta. Com bó, bola. E com bu, bule. Temos bala, com bá, bexiga, com bé, bicicleta, com bi, bola, com bó, bule, com bu. Olha aqui novamente a nossa ficha de leitura. Palavras com a letra B. Aqui são várias palavrinhas, tá bom? Vamos lá. Bó, lá. B com bó, bó. L com a, lá. Por uma palavra... Bola. Próxima. B com O. Bó. L com O. Ló. Bo. Ló. B com I. Bi. C com O. Có. Bi. Có. B com O. Bó. N com E. Né. C com A. K. Bó. Né. K. B com U. Bu. L com E, Lé, Bulé, B com O, Bó, C com A, K, Bo, K, não é Sá, não tem o cedilho embaixo, é K, Bo, K, B com A, Bá, U, Bá, U, B com A, Bá, N com A, Ná, N com A, Ná, Banana. B com E. B. X com I. X. G com A. G. B. X. G. B com O. Bó. I. Bo. I. B com O. Bó. N com E. Né. Bom. 
né, b com o, bo, a, boa, b com a, ba, c com a, ta, c com a, ta, ba, ta, ta, b com e, b, b com i, b com e, b, 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 b com a, ba, l, a, o, t, u, aqui é o som de lão, ba, Lão. Tia, por que, que você está fazendo a leitura dessa forma? Para que vocês possam pegar uma leitura rapidamente. Quem já conhece as sílabas, vai fazer a leitura assim, ó. Bó, que já sabe que a junção do B com O ficou Bó. Então, quem já sabe, vai fazer a leitura assim, ó. Bó, Lá, Bola. Mas quem ainda está aprendendo, pode fazer por letra. O B mais o O para sair o som de bó. O L mais o A para sair o som de lá. E junta. Bó, lá. Tá bom? Para facilitar a leitura de vocês. Olha essa frase aqui, como a gente faz a leitura. Ó. O bebê gosta da bola. O bebê gosta da bola. Por que, que a tia diz U? Porque o O tem o som de U. O bebê gosta da bola. Bola. É isso aí, meus amores. Agora vamos pegar o livrinho, vamos abrir ele na página 19 e vamos responder essas duas páginas, 19 e 20, com capricho. Usem a pauta corretamente do livro de caligrafia, tá bom? Capriche bastante na letrinha, para quando a tia fazer a correção, entender o que está escrito, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Agora, mãos à obra. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!